ഈ ഭാഗത്ത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോണുകളെ കുറിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോണുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡിറക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആവേഗങ്ങൾ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂറോണുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് മറ്റൊന്ന് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് സെൻസറി ന്യൂറോണുകളും അഥവാ സംവേദ നാടികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേരക നാടികൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് വിവിധ തരം നാടികോശങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായി വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം on the basis of the directions of the impulse neurons can be classified into nadi koshangale classify cheyidirikkum tharam therichirikkum adile one sensory neurons adava samveda nadi kosham ennarikkapadunu mattonnu motor neurons adava prayaraga nadi kosham ennarikkapadunu endana sensory neurons ennarikkapadunathu adu sensory neurons carry impulses to the brain and spinal cord അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുണ്ണിയിലേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് സംവേദ നാഡീകോശങ്ങൾ നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കം സുഷുണ്ണ എന്നിവിടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺസ് അഥവാ പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങൾ അപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോട്ട് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി പ്രേരക നാടികോശങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയാണല്ലോ റെസ്പോൺസുകൾ എഫക്ടറൊക്കെ ഉള്ളത് എഫക്ടർ മസിലുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആ വേഗങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കാം യു നോ ദാറ്റ് നേഴ്സ് are group of axons or nerve fibers they are covered by connective tissue ivada chitrathil nokki ariyam nervugal ennu ariyapadunnathu endanu oru kootam axonukale connective tissue adava yojaga kalagalal aavaranam cheyidittundu adriyana nerve ennu vilikkunnathu appo nerves ennu parayunnathu endanu yojaga kalagalal aavaranam cheyappettulla axonukalude kootangalayana നെർവുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആ നെർവുകളുടെ ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നെർവുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നെർവുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സെൻസറി നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാരി സിംബൾസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് നേരത്തെ പറയേണ്ടായി അത് ചോറ് സുഷുമ്ന മുതലായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്നയിൽ നിന്നൊക്കെ മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്നയിലേക്കൊക്കെ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് മുതലായ സെൻസ് ഓർഗൻസുകളിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം നെർവുകളെയാണ് സെൻസറി നെർവ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ സംവേദ നാടികൾ മോട്ടോ നെർവ്സ് അഥവാ പ്രേരക നാടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്യാരി സിംബൾസ് ഓഫ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോട്ട് ടു ദി വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നൊക്കെ നാടികൾ സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവയാണ് മോട്ടോ നെർവ്സ് മിക്സ് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആവേഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അവയാണ് മിക്സഡ് നെർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാരി സിംബൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൻ്റെ മലയാള ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാടികളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സമ്മിശ്ര നാടി ഈ സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്രൈനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശിരോ നാടികൾ പത്താം ശിരോ നാടിയായിട്ടുള്ള വാഗസ് നെർവുകൾ വാഗസ് നാടിയൊക്കെ ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സമ്മിശ്ര നാടിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തലച്ചോറ് സുഷുമ്ന എന്നിവിടെ നിന്നൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും എത്തിക്കുന്നവയാണ് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ
സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് മസ്തിഷ്കം അഥവാ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സുഷുംന അഥവാ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മസ്തിഷ്കം അഥവാ ബ്രെയിൻ സുഷുംന അഥവാ സ്പൈനൽ കോഡ് അടുത്തത് ഏതാണ് പേരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം പേരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ അഥവാ പരിധീയ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്നും അറിയപ്പെടും ഇത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാടികളാണ് എല്ലാ നാടികളെയും ചേർത്തിട്ടാണ് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ ശിരോനാടികൾ അഥവാ ക്രേനിയൽ നർവസ് ഉണ്ട് അതൊരു ട്വൽവ് പൈ എസ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോനാടികൾ അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സുഷുംന നാടികൾ സ്പൈനൽ നർവസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പെയേഴ്സ് അതുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ളത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥ അഥവാ നർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് അടുത്തത് ഏതാണ് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ കൺസില്ലേ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അഥവാ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മസ്തിഷ്കം അഥവാ ബ്രെയിൻ അടുത്തത് ഏതാണ് യെസ് അതെ സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുംന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയും കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് ഈ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് സുഷുംന നാടികൾ അഥവാ സ്പൈനൽ നർവസ് അടുത്തത് ക്രേനിയൽ നർവസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഥവാ സിരോനാടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പെയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സുഷുംന നാടികൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പെയേഴ്സ് സിരോനാടികൾ പന്ത്രണ്ട് പെയേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്നും പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തലച്ചോറ് ഇവിടെ തലച്ചോറ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തലച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിന് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിതാ ഏറ്റവും പുറമെ സ്കള്ള് അഥവാ നമ്മുടെ തലയോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം തൊട്ട് നോക്കി അറിയാം വളരെ കട്ടിയേറിയ മസ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കട്ടിയേറിയ അസ്ഥി ഭാഗമാണ് സ്കള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ താഴെ ലെയറുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പല പാളികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പാളികളിൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മെനിഞ്ചസ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ തലയോട്ടിക്കകത്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മെനിഞ്ചസ് അതിന് കവറിംഗ് ആയിട്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിനെ തൊട്ട് താഴെ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാളികളുണ്ട് മെനിഞ്ചസിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പാളികളുണ്ട് അതിനകത്ത് സോറി ബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോയിൻ്റായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബ്രെയിൻ ഈസ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ തലയോടിനുള്ളിലാണ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇറ്റ് 
அடுத்த பாயிண்ட் த செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த பிளட் இஸ் ரீ அப்சார்ப்டு இன் தி பிளட் நீங்கள் முன்பு படிச்சுட்டுண்டாகும் லிம்ஃபினை குறித்து அவங்க படிச்சுட்டுண்டாகும் லிம்ஃப் இஸ் கிரியேட்டட் ஓர் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ஊசஸ் ஃப்ரம் பிளட் ஆண்ட் ரீ அப்சார்ப்டு இன் டு பிளட் என்று படிச்சுட்டுண்டாகும் அது ரத்தத்தில் நின்று உண்டாகி திரிச்சு ரத்தத்திலேக்கு ஆகரணம் செய்யுன்ன ஒரு திராவகமான லிம்ஃபை நீங்கள் படிச்சுட்டுண்டாகும் அதேபோல இதான் அடுத்தொரு திராவகமான ஸ்பைனல் திரவம் அதுவா செருப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் என்றறியப்படுது இது ரத்தத்தில் நின்று ரூபப்பட்டு செருப்ரோ ஸ்பைனல் திரவம் திரிக ரத்தத்திலேக்கு ஆகிரணம் செய்யப்படுது അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുക എന്നാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ പാളികൾക്കിടയിലൂടെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് വെസുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ദ്രാവകം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രക്തത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും റീ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെർബ്രോസ്പാനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മം അത് മസ്തിഷ്ക കലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് സെർബ്രോസ്പാനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക അത്ര ചോറിനകത്തുള്ള മർദ്ദത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക വളരെ കറക്റ്റായി മർദ്ദം പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്ട്രോക്ക് മുതലായതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ള മർദ്ദമായിരിക്കും മറ്റൊരു പോയിന്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് മാത്രമല്ല തല തല വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മസ്തിഷ്കത്തെ ശ്രദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക ഇതൊരു ദ്രാവകം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ബ്രെയിൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനാഘാതം വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസ്തിഷ്കത്തെ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെർബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ധർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ സൂചിപ്പിക്കാം The brain is protected inside the skull. Thalayodinullilana mustishkan samrikshke patatla the. It is covered by the meninges. A three-layered membrane. Mustishkan te podinye. Moonas thara paaligalula meninges inna avarinav kaana patatla the. Indicators la randamad indicator. Nourishment of the brain. Mustishkan te na poshna engane anu arakandu the. Nala ina kutshan chodhiyam. The cerebrospinal fluid is filled within the inner membrane of the meninges and the ventricles of the brain. They provide nutrients and oxygen to the tissues of the brain. Meninges in the antera body will kool ilum, mastishka arragal ilum, cerebrospinal dhravan naranyil kunnu, eva mastishka kalagal ka posha gadangalum, oxygen and eva nalgada chayinna. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടന എന്തൊക്കെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെറിബ്ര ദ ലാർജ് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സെറിബ്രം ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളികളാണ് സെറിബ്ര അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ആസ് ദ ബ്രെയിൻ ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോ ഫോൾഡ് ആ സീൻ അതിനകത്ത് കുറേ ഫിഷറുകൾ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഈസ് കാൾഡ് കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കാൾഡ് മെഡുല്ല ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഈസ് കാൾഡ് കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കാൾഡ് മെഡുല്ല തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തിന് കോർട്ടെക്സ് എന്നും അതിന് ഗ്രേ കളർ
കോശശരീരം ഒക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേ കളറായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഉൾവശത്തേക്ക് വരും തോറും അതിന് ഒരു വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും കാരണം അവിടെ എക്സോണുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം സർബ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ കൺട്രോൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ അതിനെ പറയുന്നുണ്ട് സർബ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ധാരാളം ചൊളിവുകളുണ്ട് മടക്കുകളുണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ചൊളിവുകളും മടക്കുകളും എന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗവും ഈ സെലിബ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ധാരാളം സർഫസ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ന്യൂറോണുകളെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റലിജൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തലച്ചോറിലെ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർബ്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നത് സർബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെയാണ് കോർട്ടെക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾവശത്ത് നമ്മൾ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന ഇതിനൊക്കെ കേന്ദ്രമാണ് സർബ്രം കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ സെൻസേഷനുകളെല്ലാം ഉളവാക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഐച്ഛിക തലനങ്ങൾ ഡിസേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം താഴെ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇതിന് സെറിബല്ലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്പ് രണ്ട് ഫ്ലാപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രൂസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ധാരാളം ഫിഷേഴ്സുകൾ ചെളിവുകൾ മടക്കുകളും സെറിബല്ലത്തിൽ കാ സെറിബ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സെറിബല്ലത്തിലുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വലിബ്രിയം ശരീരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇക്വലിബ്രിയം മുതലായവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക അത് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറിബല്ലം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് തടങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ചുളിവുകളും ചാലുകളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേശീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പരിപാലിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് തലാമസ് നോക്കൂ ഇത് സെറിബ്രം സെറിബല്ലം ഇവിടെയാണ് തലാമസ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് അറ്റ് റിലേ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ പോലെ ഒരു ചെറിയ കേന്ദ്രം പോലെ അവിടെ എത്തിയാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതിനെ കടത്തി വിടുന്നത് അത്തരം ഒരു ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദനകളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി തലാമസിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനലൈസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വിശകലം ചെയ്യുകയും ആൻഡ് സെൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് തലാമസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി സെറിബ്രത്തിന് താഴെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുക എന്നൊക്കെയാണ് തലാമസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ സ്ഥാനം തലാമസിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നമ്മുടെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനം തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ശരീരത്തിന് ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ട
നമ്മുടെ അലിമെൻ്ററി കനാലിലെ മൂവ്മെൻസുകൾ ഇതെല്ലാം വോമിറ്റിങ് ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മിഡിൽ ലോ ബ്ലാങ്കറ്റയാണ് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചുവട് സെറിബലത്തോട് ചേർന്ന് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ദേഹസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അന്നകുല്ലിയിലെ ചലനങ്ങൾ അനെ എന്നീ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിഡിൽ ലോ ബ്ലാങ്കറ്റയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിറയെ ചൊളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിറയെ സുൽസിയൻ ഖാരി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചൊളിവുകൾ മടക്കുകളുണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മുണ്ട് സെറിബലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് അതിൻ്റെ താഴെ സെറിബലത്തിൻ്റെ ഫ്ലാപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് താഴെ തിരി നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തിന് ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ വൺ സൈഡാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തിരിക്കും തോറും നോക്കൂ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഇനി അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്ത് ഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഉൾവശത്ത് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഉൾവശത്ത് തലാമസും ഹൈപ്പർ തലാമസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സെറിബ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറി ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന സെറിബ്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ആണ് കൂടുതൽ അത് ഉള്ളത് കോർട്ടക്സ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗം ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം കോർട്ടക്സ് ആണ് ഉള്ളിലും മിടൂല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇതാണ് സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യ ആൻഡ് സുൽസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചൊളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെറിബല്ലത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ താഴെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെറിബലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മാണ് മെറ്റുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതിനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഹൃദയസ്പന്ദനം അന്നകുല്ലിയിലെ ചലനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മ് ഇതാ മടക്കുകളും ചൊളിവുകളും ചെറുപ്രത്തിലെ മടക്കുകൾ ചൊളിവുകൾ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയുടെ ഭാഗമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ റിങ്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ ധാരാളം ചൊളിവുകൾ മടക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ആ ഭാഗം അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ മോർ ന്യൂറോൺസുകൾ അവിടെ കൊള്ളും അങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും സെറിബലത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സെറിബലത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം താഴെ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെറിബലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതിന് രണ്ട് ഫിഷറുകളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെമീസ്വിയേഴ്സ് പോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൽ രണ്ട് ഹെമീസ്വിയേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് സെറിബലം കാണപ്പെടുന്നത് കൺട്രോൾ എസെൻഷ്യൽ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് നോക്കൂ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ബോഡി പോസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സെറിബലത്തെ ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നോക്കൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഓടാൻ സഹായിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ സെറിബലമാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം